Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver avec ce nouveau projet, une petite boîte pour cacher un petit cadeau ou éventuellement des petits chocolats pour les fêtes. Alors c'est le genre de petite boîte qui vient décorer notre table de fête et en plus qui fait plaisir. Donc je vous montre comment ça se passe, c'est parti donc sur votre côté qui fait 22,5, vous allez plier à 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Ensuite, vous tournerez votre morceau de papier. Donc vous me voyez marquer les plis. Et puis euh, moi j'ai coupé ma feuille après coup à 22,5 mais je vous donne directement les bonnes mesures. Donc vous, vous me voyez couper mais c'est qu'au départ elle n'était pas à la bonne taille. Voilà. Donc après, une fois que tous vos plis sont faits, vous pourrez tourner votre feuille et procéder au pliage dans l'autre sens. À 5 cm puis 15 cm. Donc ma caméra a bugué, mais globalement il faut découper les coins qui sont en haut et faire juste les petits onglets comme vous le voyez ici. Une fois que vous avez fait cette découpe, eh bien vous pouvez couper vos petits panneaux de matage. Donc moi j'ai choisi d'en mettre que sur les rectangles du devant, du dessus et du dos de ma boîte. Donc chacun de ces panneaux de matage fait 4,8 par 9,8 cm. Évidemment, vous pouvez les coller. Nous pouvons maintenant monter notre boîte. Rien de plus simple. Il suffit de mettre de la colle sur l'onglet central et puis de coller l'arrière d'abord par exemple et ensuite de finir avec l'onglet du devant. Bien faire adhérer la colle et le tour est joué. C'est vraiment des boîtes très très facile à réaliser. Il nous reste à faire la décoration du dessus de la boîte et donc je vous laisse regarder ça en musique.
Mon projet est maintenant terminé. Vous allez pouvoir voir deux modèles avec les rubans légèrement différents. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et passez de bonnes fêtes. Bye